Hi, good morning. Hello, good morning, ma'am. Uh, welcome to the Cap Talks. Thank you. So, आप लोग पूर्ण नाम समझो शकेगा? माझा नाम प्रणाली खराबे है. प्रणाली खराबे. हम्म. Hmm. तुम्ही पुणे मधुनस proper? मी तशी proper विदर्भत लिए. विदर्भ. हाँ, विदर्भ नागपुर. Okay. पर आता almost पंद्रह वर्षे चले मी थी. पुणे में थे. हाँ. So कैसा होता तुम सब प्रवास पंद्रह वर्षे पुणे में थे? मी मेल बराज बराज वेग होता कारण इत एक्सपोजर वेग इतना लाइफ स्टाइल वेग मज कॉलेजपर्यंत मैं बाहर नहीं पड़ी कभी घर मैं डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर ग्रोथवाइज तुम पर्सनल ग्रोथ प्रोफेसनल ग्रोथ ओवरऑल सीटी आई थिंक इट्स इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस It has been a great experience till now. So you moved to Pune for job or education? Job, job. So initially, me uh, job suru kela jawa maza final year suru hota. Ani mag techa nantar don varsha me job karun mag Pune na shakti. In tevai zara tragedy 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 zali maya swad karan ka ahe. मज़ा जॉइनिंग होता मी पुणे निगना आधी मजा दोन दिवस आधी ऐक्सिडेंट जा मैं जॉइनिंग पोस्टपोन के मग पंद्रह दिवस जॉइनिंग के नर मग पुनः मी पड़ी मग मज लेगमेंट टेयर जाकेल मग तो एकदम वेगा तो फर्स्ट आनी नेवर फॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बने मी दैट्स अ वेरी अनफर्गेटेबल मेमरी कारण मैं जॉइन कराए होता एंड आई कूड जॉइन बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन्स आणि जेन्युअन रिझन्स नॉट दॅट आय वॉज मेकिंग इट अप आणि असं काही तर पण मग दॅट कंपनी वॉज ॲक्च्युअल ॲक्च्युअली कन्सिडरेबल त्यांनी मला बरंचसं कन्सिडर केलं आणि मग माझी नाईट शिफ्ट होते तिथे एक महिन्याने मी जॉईन केलं तिथे आणि मग साधारण एक साधारण एक वर्ष मी तिथे होते त्या जॉब त्या जॉबला औंद सो इंजिनिअरिंग झालंय इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये मी ॲज अ मॅनेजर बिझनेस बिझनेस अफेअर्स आय टी इंडस्ट्री मध्ये आहे आणि मी ऍक्च्युली माझी टीम जी आहे ती रेव्हेन्यू जनरेटिंग टीम आहे सो आम्ही काय करतो आमची प्रॉडक्ट बेस्ड कंपनी आहे आणि सर्व्हिस बेस्ड पण आहे सो आम्ही ते प्रॉडक्ट्स आणि सर्व्हिसेस मार्केटमध्ये सेल करतो तर जे काही रिक्वायरमेंट्स येतात आणि हे येतात म्हणजे कस्टमर्स येतात त्यांच्याशी कॉन्वर्सेशन माझी बिझनेस अॅनलिस्ट टीम करते आणि जेव्हा ॲक्च्युली एखादं प्रपोजल द्यायचं असेल किंवा कोट द्यायचा असेल की आम्ही हे हे सोल्युशन देतो आणि हे याचं प्रेस आहे तर ते एका डॉक्युमेंटमध्ये प्रेझेंटेशनमध्ये आम्ही बनवतो ती माझी प्रपोजल मिळेल ॲज अ मॅनेजर आय वुड से सो दोन पर्स्पेक्टिव असतात आहे म्हणजे एक वेन यू गेट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी तेव्हा काम वाढतं ऑब्विसली पण ॲज अ लीड मी म्हणेन मी जास्ती काम केलं आहे मॅनेजरपेक्षा आता मला मॅनेज जास्ती करावं लागतं आणि लोकांकडनं काम करून घ्यावं लागतं पण दॅट इज अगेन म्हणजे मला असं वाटतं की हे पण एक यूज टास्क आहे कारण लोकांकडनं काम करून गेलं घेणं विदाउट हॉटिंग देम ऑर यु नो किंवा त्यांच्याकडनं असं सोफिस्टिकेटेडली किंवा चांगल्याने काम करून घेणं नेहमी स्ट्रिक्ट नाही राहणं कधी कधी स्ट्रिक्ट होणं असं थोडंसं तुमचं बॅलन्स ठेवून वर्क लाईफ बॅलन्स त्यांचा ॲडजस्ट करावं लागतो कधी त्यांना सॅटर्डे संडे पण काम करावं लागतं मग ते क्वेरीज आणि कन्सर्न्स घेऊन येतात मग ते तसं असं कसं सोबत चालवावं लागतं त्यांना आणि मग त्यांच्यासोबत बसून त्यांचं हे करून त्यांच्याकडनं काम करून घ्यावं लागतं नॉट दॅट ॲज अ मॅनेजर मी बिलकुलच काम नाही करत पण आहे 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 असतंच आहेच पण मी पण माझ्या मॅनेजरसाठी काम करते ना मला पण काम करावंच लागतं माझं मॅनेजर माझ्याकडनं काम करूनच घेतो सो 
तुम्ही हे कसं मॅनेज करता मॅम जसं की मी काही मी पण जॉब करायचो सो मी हे गोष्ट ऑब्झर्व केली की आपला मॅनेजर आपल्यावर खूप फोर्स करतो प्रेशराइज केलं जातं बट आपल्याला ते काम दुसऱ्याकडून करून घ्यायचं असतं त्यावेळेस काही काही लोक जसं त्यांना प्रेशर येतं त्यापेक्षा कितीतरी जास्त पटीने ते दुसऱ्यावर प्रेशर करतात त्यांच्या जे आणणार सो हे तुम्ही कसं बॅन मॅनेज करता काय असतं ना प्रत्येक जणावर प्रेशर असतंच तर माझा मॅनेजर माझ्यावर काम देतो कारण त्याचा मॅनेजर त्याला काम देतो त्याच्या मॅनेजरच्या त्याच्यावर प्रेशर आहे म्हणून माझ्या मॅनेजरच्या माझ्यावर प्रेशर आहे सो आपण मॅनेजर वर सगळे मीम्स बघतो सगळं बघतो बरोबर पण मॅनेजर्सच पण ऍक्च्युली म्हणजे दे आर इन द सूप त्यांचं कसं असतं की वरून प्रेशर खालून का टीम काम करत नसते किंवा करून घ्यायचं असतं वेळ अवेलेबल नसते काही असतं काही अर्जंट काम आलं तर मग कधी कधी स्वतःही बसून मॅनेजर काम करतो असं नाही आहे की सगळं फक्त टीमकडनंच करून घेतो पण ॲक्च्युली कसं असतं आता माझ्या मॅनेजरला काही डिलेवरेबल आहे जे अर्जंट आहे तर ऑब्विसली तो म्हणूनच त्यांनी मला ठेवलेला आहे आणि म्हणूनच माझी टीम पण आहे सो मी एन्शुअर करते की जेव्हा टीम माझी अवेलेबल आहे किंवा नाही अवेलेबल नसेल अवेलेबल तेव्हा मी एकतर माझं थोडं बहुत इनपुट्स टाकून त्यांच्याकडनं काम करून घेईल आता मला समजा सहा तासाचं डेडलाईन आहे तर मी माझ्या टीमला चार तासाचंच देईल दॅट इज बट ऑब्वियस कारण मला सहा तासात द्यायचं म्हणजे माझ्यापर्यंत चार तासात आलं पाहिजे तर डिपेंड्स आता हाऊ यू मॅनेज दॅट इज ऑल अबाउट युअर स्किल्स आणि युअर युअर रिलेशन विथ युअर टीम इज वेल वर्क फ्रॉम होम कधी कधी बोर ही होत होत ना तर एक टीम माझी पूर्ण वर्क फ्रॉम होम आहे आणि एक टीम माझी पूर्ण वर्क फ्रॉम होम ऑफिस तर जी टीम वर्क फ्रॉम होम आहे ते कधी कधी मुद्दामून एंटरटेनमेंटसाठी किंवा थोडं चेंज म्हणून मुद्दामून यायचे वीक मधनं दोनदा तीनदा की किंवा मग वीक पंधरा दिवसातनं दोनदा वगैरे की म्हणाली आम्हाला बोर होत आहे घरी आणि मला यायचंय ऑफिसला म्हटलं या तुम्हाला कोणी थांबवलं आहे ऑफिसला या सो म्हणूनही ते लोक येतात थोडं लोक नवीन लोक जे जॉईन झाले त्यांच्याशी बोलणं होतं तुम्ही फोनवर बरेचदा बोलता कॉलवर बरेचदा बोलता पण फेस टू फे फेस माहिती नसतं की हा हा पर्सन आहे याच्याशी आपण बोललेलो आहे कामाबद्दल तर तेही इंटरॅक्शन बरेचदा आता हे पॅ वर्क फ्रॉम होममुळे दॅट लॅक्स बट ऑफिसमध्ये आल्यावर ते होतं लवकर काम होतं असं माझा विचार आहे आता लोक डिफर करतील याच्यावर पण दिस इज माय व्ह्यू हां What are the 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 good good things things as as a a manager? manager, <laughs> so, manager, good things that I observe is uh, you get the authority okay. first. Okay. Second is authority. First, second you get uh, the perks of being manager. काही लेवल वाईज तुम्हाला पॉलिसीज असतात काही हे असतात तर ते मिळतात प्लस वर्क वाईज मी म्हणेल की तुम्हाला मॅनेज मॅनेजरियल स्किल्स तुमचे जास्ती इम्प्रूव्ह होत वेन यू बिकेम अ मॅन बिकम अ मॅनेजर तर ते इम्प्रूव्ह होतात लर्निंग जास्ती असतात आणि अजून एक गोष्ट काम थोडं कमी असतं अग्री कारण तुम्ही काम करून घेता पण करावं लागतं असं नाही की बिलकुलच नाही करावं लागतं बॅड थिंग्स मला खूप शिव्या मिळतात मागे टीमकडनं मिळत असतील यु नेव नो आपल्यापर्यंत येत नाही कधी आपल्यापर्यंत येतात कधी तुम्हाला बॅड कॉप प्ले करावं लागतं कधी गुड कॉप प्ले प्ले करावं लागतं सो यू हॅव टू टेक एव्हरी वन टुगेदर लिसन टू देम आणि त्यांच्या शिव्या पण ऐकायच्या त्यांना चांगलंही म्हणायचं सगळंच सगळंच असतं सो दॅट इज द ओनली थिंग ऑफ दॅट आय फील की ॲज अ मॅनेजर जेव्हा मला काही करून घ्यायचं असतं तर मला स्ट्रिक्ट पण व्हावं लागतं आणि कारण मला डिलेव्हर करायचं आहे तर समटाईम्स आय हॅव टू इग्नोर दे आर काय म्हणतात त्यांचे थोडेसे प्रॉब्लेम्स किंवा हे बाजूला ठेवून मला त्यांच्याकडनं काम करून घ्यावं लागतं असं आहे त्याला ॲज अ मॅनेजर सॉरी बिझनेस अफेअरमध्ये करिअर करायचं सो त्याची स्टार्टिंग कशी असते लाईक सॅलरी सो बिझनेस अफेअर्स म्हणजे काय आहे जी आता कंपनी टू कंपनी ते वॅरी करतं ठीक आहे तर आता टू स्टार्ट विथ बरेचसे नॉन आय टी हां मी तेच म्हणते माझ्या टीममध्ये असे पण आहेत लोक जे नॉन आय टी बॅकग्राऊंडचे तुम तुमचं मेन 
आता आमच्या याच्यात टीममध्ये फोकस इज ऑल अबाउट युअर कम्युनिकेशन ठीक आहे कारण तुम्ही कम्युनिकेट करू शकले तुमचे आयडियाज पुट करू शकले कस्टमरला कन्व्हिन्स करू शकले तर तुम्ही सेल जाल मग तुम्ही आय टी नॉलेज म्हणा तुमचं जे प्रोसेस नॉलेज आहे ते आरामात हळूहळू सायमिल्टेनियसली गेन करू शकता माझ्या टीममध्ये असे पण मेंबर्स आहे जे नॉन आय टी आहे ठीक आहे त्यांचं बॅकग्राऊंड काहीच आय टी नाही बट दे ग्रोन अ लॉट ते शिकले त्यांना त्यांनी इम्प्लिमेंट केले प्रोसेसेस त्यांनी कस्टमरशी व्यवस्थित रिलेशन्स मेंटेन केले रिक्वायरमेंट्स बरोबर घेतले सो ते जे मॅनेजमेंट स्किल्स असतात ना ते असले आणि तुमचं कम्युनिकेशन असलं की ह्या टीममध्ये आणि रायटिंग आता दोन टीम्स कारण मी हँडल करते आहे त्याच्यामुळे रायटिंग पण एखादं तर ह्या तीन स्किल्स बेसिक असतात तर थोडं बहुत आय टीचं नॉलेज आता इंटरनेट आणि काही जार्गिन्स असतात ते सगळ्यांनाच माहिती असतात तर तेवढं तुम्ही केलं की ग्रॅज्युएशन दोन्ही करा नो इश्यू नो इश्यू जस्ट इम्प्रूव्ह युअर कम्युनिकेशन स्किल्स चांगले असले पाहिजे चार लाखापासून सुरू होते चार लाखापासून सुरू होते आणि दॅट इज बेसिक आता स्टँडर्ड तू कोण तुम्ही कोणत्याही फील्ड मध्ये जा डेव्हलपर ऍक्च्युली डेव्हलपमेंट मध्ये आता जास्ती स्कोप आहे ए आय एम एल म्हणा डेटा सायन्स म्हणा हे सगळं जरा जास्तीच मध्ये आहे त्याच्यामुळे ह्या ह्या रिलेटेड जे पोझिशन्स आहेत ते जरा जास्ती तुम्हाला पॅकेज देतील बट हे बिकॉज इज बिकॉज दिस दिस कम्स मोर टुवर्ड्स सपोर्ट नॉट टेक्निकल टेक्निकल पोझिशन्स राईट तर त्याच्यामुळे ह्याचं स्टार्टिंग पॅकेज इज फोर फोर पॉईंट फायव्ह टाईम्स सो मॅनेज कसं करता लाईक वर्क लाईफ अँड पर्सनल लाईफ ते आता थोडस करावं लागतं म्हणजे कसं आहे कारण मी फक्त माझ्या हजबंडसोबत राहते त्याच्यामुळे तेवढा मला प्रॉब्लेम जात नाही पण आता काही महिन्यांपासून मी माझ्या इन लॉज सोबत राहते कारण ते ते सगळे शिफ्ट झाले तर काही मेडिकल इमर्जन्सीज असतात काही असतात तर कंपनीज तेवढे कन्सिडरेट होतात तर आता मी ऑलमोस्ट पंधरा ते वीस वीस दिवस ऑलमोस्ट वर्क फ्रॉम होम केलं कारण घरी घरी मेडिकल इमर्जन्सी होती तर ते बॅलेन्स तुम्हाला करून चालावं लागतं मी अशातली एम्प्लॉई आहे की मी समजा वर्क फ्रॉम होम केलं आणि माझा तीन तास मी सांगितलं की माझ्या डॉक्टरकडे अपॉइंटमेंट आहे माझे तीन तास वाया गेले तर मला असं कुठेतरी मनात वाटत राहतं की माझे तीन तास वाया गेले माझ्या ओव्हरऑल वर्क आवर्समधून वर्किंग आवर्समधून सो हँडल हँडलिंग युअर पर्सनल लाईफ आणि वर्क लाईफ टोटली डिपेंड्स ऑन यू तीन तास इकडे गेले तर तुम्ही तीन तास इकडे एक्स्ट्रा करा आणि दॅट डिपेंड्स ऑन इंडिव्हिज्युअल डेट यू फाइंड युअर सेल्फ डेट यू फाइंड युअर सेल्फ नॉट येट आय वुड से आय वॉन्ट टू लर्न अ लॉट अँड आय डोंट सी आय आय सी माय सेल्फ डुईंग बिझनेस इन सम इयर्स मे बी but uh, i am just i am i'm just uh, in the initial stages right now so you are in so, the process to finding yourself yes so let us see how it works at least ata 2 varsha tari mala kai maza focus is just this job, job. acha nantar bhagya so ase ekadi goal je tumhi karu ichhita society sathi te mi hi karen tumcha mate kay kela pahije normal choti gosht हां मी दान करते मी दान करत नाही असं नाही पण मी मग जे चाइल्ड आपले हे असतात वेलफेअरवाले चॅरिटी ट्रस्ट असतात त्यांच्याकडे ओल्ड एज होम्स तिथे जाऊन मी माझ्या बर्थडेजला किंवा कोणाच्या डेथ अनिव्हर्सिटीला किंवा काही असं जाऊन वाटते खायला देते ब्लँकेट्स देते हे सगळं करते पण मग अशा रस्त्यांवर मी स्ट्रीटवर काहीच नाही कर काहीच म्हणजे काहीच नाही तर मी सिग्नल्स पाळतेच बीट एनिथिंग इमर्जन्सीमध्ये पण सिग्नल्स तुम्हाला पाळावंच लागतात काही हे नाही आहे तुमच्याकडे ऑप्शन नाही आहे ठीक आहे कारण माझ्यासोबत स्वतःसोबत घाईमुळे म्हणा किंवा आणि हे लर्निंग जॅकबरा मी ही अशी बिलकुल नव्हती टू बी व्हेरी फ्रँक 
नाही काही एक्सपिरियन्सेस आलेत मला ॲक्सिडेंट झाले माझे त्याच्यामुळे मी शिकलेली आहे की तुम्ही थोडं लवकर निघा आणि वेळेत पोचा घाईघाईत निघून ॲक्सिडेंट स्वतःला त्रास देऊन जिथे पोचे तिथे न पोचून काहीच अर्थ नाही दुसरी गोष्ट आय एम शुअर की मी कचरा कुठेही टाकत नाही मी मा कचरा माझा माझ्याजवळ ठेवते आणि मग जेव्हा मी घरी पोचते किंवा ऑफिसमध्ये पोचते तेव्हा मी ते डस्टबिनमध्ये टाकते दॅट वे मी ॲटलिस्ट माझ्या हिशोबाने आणि बाकीच्यांच्या हिशोबाने म्हणजे बाकीच्यांना पण करून घेते ते लाईक फॅमिली फॅमिली थँक्यू सो मच मॅम युअर वेलकम आय थिंक हा माझा फर्स्ट एक्सपिरियन्स होता मे बी आय एम नॉट शुअर हाऊ वॉज आय बट बदलतो शेअर व्हायला मोटिवेशन मिळेल काही